Hi students, welcome to the Laboratory Online Coaching Sessions conducted by Science Tech. Myself, Adil Krishnan AR. Mechanical Engineering syllabus, Automal Engineering is the subject in the second section. First section, please do watch the first section. Come. First section, we were discussing about the components of an IC engine. ബാക്കിയുള്ള ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പിസ്റ്റൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ദെൻ സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് ടു സീൽ ദി ഹൈ പ്രഷർ ഗ്യാസസ് ഇൻ ദി കമ്പഷൻ ചെമ്പർ ഡു നോട്ട് എസ്കേപ്പ് ഇൻ ടു ദി ക്രാങ്കീസ് കമ്പഷൻ ചേമ്പറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഹൈ പ്രഷർ ഗ്യാസ് എന്ത് റിസൾട്ടിലാണ് നമ്മുടെ എക്സ്പ്ലോഷൻ റിസൾട്ടിലാണ് അപ്പോൾ ആ റിസൾട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഹൈ പ്രഷർ ഗ്യാസ് ഒരു കാരണവശാലും കമ്പഷൻ ചേമ്പർ വിട്ട് പുറത്തോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല അതിനെ സീല് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ കൂടി പിസ്റ്റൺ നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി മെറ്റീരിയൽ യൂസ്ഡ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് അലൂമിനിയം അലോയി നെക്സ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പിസ്റ്റൺ ഡിഫക്റ്റ് ആക്ച്വലി പിസ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെറ്റാലിക് കമ്പോണൻറ്റ് മറ്റൊരു മെറ്റാലിക് കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിലിണ്ടറിൻ്റെ അകത്താണ് റെസിപ്രോക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സേ ഇവർ തമ്മിലൊരു മെറ്റൽ ടു മെറ്റൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും ഇവർക്കിടയിൽ ഒരു ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഫിലിമിൻ്റെ തിക്നെസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഫിലിം ഇല്ലാണ്ട് വരിക അതായത് ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽ സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഇല്ലാണ്ട് വരിക ഈ അവസ്ഥയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ഒരു രണ്ട് മെറ്റൽ സർഫസും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മെറ്റൽ ടു മെറ്റൽ കോണ്ടാക്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഹീറ്റ് ഡെവലപ്സ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ദി പിസ്റ്റൺ കാണാവും അതായത് ആ പിസ്റ്റൺ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും മെറ്റലല്ലേ ടെമ്പറേച്ചർ മാറുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ എക്സ്പാൻഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഈ പിസ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു എൻക്ലോസ്ഡ് സർഫസിനകത്ത് ജാമാവും ആൻഡ് ദാറ്റ് ഡിഫക്റ്റ് ഓഫ് ദ പിസ്റ്റൺ ഈസ് ടേം ഡാസ് പിസ്റ്റൺ സ്കഫിങ് ക്ലിയർ അല്ലേ എഞ്ചിനകത്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പവർ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കണമല്ലോ ഇതിനകത്ത് കമ്പഷൻ്റെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പവറിനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നത് എഞ്ചിൻ്റെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫിഗറിനകത്ത് കുറച്ച് പാർട്സ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെയാണ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ മെയിൻ ജേണൽസ് ഉണ്ട് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിന് പിന്നെ ക്രാങ്ക് പിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം കുഞ്ഞ് ഹോൾസ് ഡ്രില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഓയിൽ പാസേജിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ ഫ്ലൈ വീൽ മൗണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു പാർട്ട് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എഞ്ചിൻ്റെ പവർ എടുക്കുന്നത് ഇനി ഓരോരോ കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കാം അതായത് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഓരോ കുഞ്ഞ് പാർട്ടുകളായിട്ട് ദ മെയിൻ ജേണൽ ആർ സപ്പോർട്ട് ഇൻ ദി മെയിൻ ബിയറിംഗ് ഇൻ ക്രാങ്കീസ് ക്രാങ്കീസ് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ക്രാങ്കീസ് സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും ലോവർ മോസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് അവിടെയാണ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് എവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്രാങ്കീസിനകത്തുള്ള ഈ ഒരു മെയിൻ ബിയറിങ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ആ മെയിൻ ബിയറിങ് ആരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ ജേണൽ ഈ ഒരു പാർട്ടിനെയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് സിംപ്ലി ഒരു നോർമൽ ഷാഫ്റ്റ് അല്ല ഓക്കെ അത് നമ്മൾക്ക് അടുത്ത ഫിയർ കാണാൻ കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാവും ഇനി ക്രാങ്ക് പിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ട് നോക്കാം ക്രാങ്ക് പിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് കണക്ടിംഗ് റോഡ് വന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് കണക്ടിംഗ് റോഡിൻ്റെ സ്മോൾ എൻ്റ് ബിസിനകത്തും ബിഗ് എൻ്റ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റുമാണ് എന്ത് ചെയ്യുക കണക്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു ക്രാങ്ക് പിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗത്തിലാണ് കണക്ടിംഗ് റോഡ് വന്ന് ഫിക
കാര്യമാണ് അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ആക്സിസ് ഓഫ് മെയിൻ ജേണൽ ആൻഡ് ക്രാങ്ക് പിന്ന് ക്രാങ്ക് പിന്നിൻ്റെ ആക്സിസും അതേപോലെ മെയിൻ ജേണലിൻ്റെ ആക്സിസും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ക്രാങ്ക് ത്രോ അത് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത സ്ലൈഡിലോട്ട് പോവാം ഇത് ഒരു ക്രാങ്ക് ഷാർട്ടിൻ്റെ ഡയഗ്രാമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാവും ഒരു സെൻട്രൽ ആക്സിസ് ഉണ്ട് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിന് ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് പോയിരിക്കുന്നത് ഒരു നോർമൽ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ രീതിയിലല്ല പോയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പോയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രാങ്ക് പിന്നെന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം എവിടെ വരുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് വരുന്നത് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ആക്സിസ് ആണെങ്കിലോ അത് ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് കാര്യം എന്താ മെയിൻ ജേണൽ ഇവിടെ നിന്നാണ് പോകുന്നത് മെയിൻ ജേണലിൻ്റെ ആക്സിസ് ആണ് ശരിക്കും ഒരു ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ മെയിൻ ആക്സിസ് ക്രാങ്ക് പിന്നെന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഓഫ് സെറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു രണ്ട് ആക്സിസ് വരയ്ക്കാം അതായത് മെയിൻ സെൻട്രൽ ആക്സിസും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്രാങ്ക് പിന്നിലോട്ട് വേറൊരു ആക്സിസും ഉണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്രാങ്ക് ത്രോ ഓക്കെ ക്രാങ്ക് ത്രോ എന്താണ് എന്തിനാണെന്ന് കൂടി പറഞ്ഞേക്കുവാണ് ഇറ്റ് ഡിറ്റർമൈൻസ് ദി ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ടേണിങ് എഫോർട്ട് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ടേണിങ് എഫോർട്ട് എത്ര മാത്രമാണെന്ന് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ക്രാങ്ക് ത്രോയാണ് ഓക്കെ ദെൻ ഓയിൽ ഹോൾസ് ആർ ഡ്രിൽഡ് ഓൺ ദി മെയിൻ ജേണൽ ടു പ്രൊവൈഡ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ ലൂബ്രിക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓയിൽ ഹോൾസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഓയിൽ ഹോൾസ് ഉള്ള കാര്യം ദെൻ കൗണ്ടർ വെയ്റ്റ്സ് ആർ പ്രൊവൈഡ് ഫോർ ബാലൻസിങ് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് അൺബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റേറ്റിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഷാഫ്റ്റാണ് അല്ലേ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നോർമലി ഒരു ഒറ്റ ആക്സിസിൽ പോകുന്നതല്ല രണ്ട് ആക്സസ് ഉള്ള ഒരു ഷാഫ്റ്റാണ് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് പോയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു അൺബാലൻസിങ് ഫോഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി യൂസ് കൗണ്ടർ വെയ്റ്റ് ഇനി അറിയേണ്ടത് ഈ ഒരു ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്നാണ് പവർ എടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡുകളുണ്ട് ഈ ഒരു ഷാഫ്റ്റിന് രണ്ട് എൻഡുകൾ കാണാൻ പറ്റും ഈ രണ്ട് എൻഡുകളിലും ആരൊക്കെയാണ് വന്ന് അസംബിൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കാം ഈ ഒരു ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പവർ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻജിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ കമ്പോണൻസ് റൺ ചെയ്യിക്കാനുള്ള പവറും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീൽസിൻ്റെ ട്രാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പവറും ശരിക്കും ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് തന്നെ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് എൻഡ് അവിടെ നിന്ന് ഏതൊക്കെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടൈമിംഗ് ഗിയേഴ്സിനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പോണൻറ്റിനെയും കൂടി ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ വൈബ്രേഷൻ ഡാമ്പേഴ്സ് വാട്ടർ പമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യിക്കാനുള്ള പുള്ളീസ് ഫാൻ അതുപോലെ ഒരു ജനറേറ്റർ ഇതിനെയൊക്കെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യിക്കാനുള്ള പവർ നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്നത് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് എൻഡിൽ നിന്നാണ് ഇനി ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ബാക്ക് എൻഡിൽ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ റിയർ എൻഡിൽ നിന്നാണ് ഫ്ലൈ വീലിനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് അത് അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എൻജിന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പവർ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് എൻഡിൽ ഡ്രൈവ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ആർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ പമ്പും ഫാനും ജനറേറ്ററൊക്കെ റൺ ചെയ്യിക്കാനുള്ള ഡ്രൈവ് അതുപോലെ തന്നെ വൈബ്രേഷൻ ഡാമ്പർ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതും ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് എൻഡിലാണ് ഇനി റിയർ എൻഡിലാണെങ്കിലോ ഫ്ലൈ വീൽ ഓക്കെ ആ ഫ്ലൈ വീൽ എന്നാണ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പിറകിലോട്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഡ്രൈവിംഗ് വീൽസിലോട്ട് ഡ്രൈവ് വരുന്നത് ക്ലിയർ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഹൗ എ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് വർക്ക്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കാണുന്നത് പിസ്റ്റണും അതേപോലെ ഈ പറഞ്ഞ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റും കൂടെ അസംബിൾഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്
ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാ ഇതുപോലെ ലോബുകൾ ഉള്ള ഒരു ഷാഫ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ എക്സെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ലോബുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വാൽവായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കണ്ടോ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് വാൽവുകൾ താഴോട്ടും മേളിലോട്ടും പോകും ശരിക്കും ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക വാൽവ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയും ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ്സ് അറ്റ് ദി ഹാഫ് സ്പീഡ് ഓഫ് ദി ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഹാഫ് സ്പീഡിലാണ് ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റാണ് ക്യാം ഷാഫ്റ്റിനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാം ഇതുകൂടി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് ഈസ് റൊട്ടേറ്റഡ് അറ്റ് ദി ഹാഫ് സ്പീഡ് ഓഫ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ പകുതി സ്പീഡിലാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഡ്രൈവ് സി ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് വി ആർ ചെയിൻ ചെയിൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ക്യാം ഷാഫ്റ്റിനെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് ഈ രണ്ട് കമോൺ സങ്കടങ്ങളും മാറിപ്പോകരുത് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് എൻജിൻ്റെ പവർ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പോണൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് എന്തിനുള്ളതാണ് വാൽവിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ എന്താ ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ്സ് അറ്റ് ദി ഹാഫ് സ്പീഡ് ഓഫ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് എന്താ ക്യാം ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മെമ്പർ വിച്ച് ആക്ടിവേറ്റ്സ് ദ വാൽവ് വാൽവുകളെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് ക്യാം ഷാഫ്റ്റിനുള്ളത് ആൻഡ് ഫൈനലി ഫ്ലൈ വീൽ നമ്മുടെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് എൻഡിൽ മൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ റിയർ എൻഡിൽ മൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഫ്ലൈ വീൽ ആൻഡ് ദ പവർ ഫോർ ദി ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് വീൽസ് ഈസ് ടേക്കൺ ഫ്രം ഫ്ലൈ വീൽ ഈ ഫ്ലൈ വീലിൽ നിന്നാണ് ഒരു ക്ലച്ച് അസംബ്ലി വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഡ്രൈവ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ എൻജിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രൈവ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്ന ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഫ്ലൈ വീൽ അപ്പോൾ ഫ്ലൈ വീലിന് എക്സ്ട്രാ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കൂടി ഉണ്ട് എന്താ അത് ഇറ്റ്സ് എ എനർജി റിസർവോയർ ആൻഡ് ഇറ്റ് സ്റ്റോസ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദി പവർ സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് കീപ് സി ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഇൻ അതർ ആഡിൽ സ്റ്റോക്ക് ഇപ്പം തൽക്കാലത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക അതൊരു എനർജി റിസർവർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കുക അതായത് എൻജിൻ്റെ വർക്കിംഗ് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇപ്പം അറിഞ്ഞേക്കുക എന്താ ഫ്ലൈ വീൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എനർജി റിസർവർ ആണ് പവർ സ്റ്റോക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബാക്കി സ്റ്റോക്കുകളിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് നെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഫ്ലൈ വീൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദ മെറ്റീരിയൽ യൂസ്ഡ് ഫോർ ദി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലൈ വീൽ ആർ കാസ്റ്റേൺ ഓർ സ്റ്റീൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ഫ്ലൈ വീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഫ്ലൈ വീലിൻ്റെ സർക്കം ഫ്രൻസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കുറച്ച് ടീത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഒരു റിംഗ് ഇയർ ഒരു ഫ്ലൈ വീലിൻ്റെ സർക്കം ഫ്രൻസിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വലി ഇത് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ വെഹിക്കിൾ സെൽഫ് എടുക്കത്തില്ല സെൽഫ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റാർട്ടിങ് മോട്ടർ വന്നിട്ട് കണക്റ്റ് ആകുന്നത് ശരിക്കും ഈ ഒരു ഭാഗത്തിലേക്കാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് മോട്ടറിൻ്റെ ഗിയേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലൈ വീലിൻ്റെ ഈ ഒരു റിംഗ് ഇയറും വന്ന് മെഷ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആക്ച്വലി ആ ഫ്ലൈ വീൽ കറങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ ഫ്ലൈ വീൽ കറങ്ങി ഒരു വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനിലോട്ട് എത്താമ്പോഴാണ് ശരിക്കും എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ആകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ദ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ആൻ ഐ സി എൻജിൻ താങ്ക് യു ഓൾ